今天给我安分点儿，过了今天随你怎么闹。你就不怕我给你出洋相吗？从小到大你出的洋相还少吗？好好对我的女儿啊。顾承泽先生，你是否愿意娶夏千寻小姐为妻？我愿意。夏千寻小姐，你是否愿意嫁给顾承泽先生？我愿意。新郎可以吻新娘了。失恋了。李卓，你在干嘛？没没没干什么。苏苏，仙哥，我和李卓才是真爱。我去下洗手间。哎，我送你去吧。要有什么秘密？等你哦，小妖精。怎么喝那么多酒？帅哥。怎么响了一声？喂，怎么了吗？千哥，赶紧回家，你姐不见了。什么？爸妈，发生什么事了？你姐这个不争气的，让我们可怎么办呢？给顾承泽，你疯了吧？我不要。回国没多久，就来这么一出，早就都不回来了。从小到大，我们也没要求过你什么，让你过得随心所欲。现在你也该为这个家做点贡献了吧？顾家人又不是傻子，突然换了个人，他们会不知道吗？这两年你都不在国内，跟顾家也没什么接触，而且你从小就机灵，应付一阵子不成问题。我不要。你难道要眼睁睁地看着我坐牢吗？如果今天没有人从夏家嫁出去，那么明天我就会躺着被人抬出去了。你自己选吧。老夏呀，你怎么就这么走了呢？你把我也带走了。老夏欠我们老板这么多钱，这房子就当还债了。欠你们一天之内给我搬出去。
他们觉得我不争气，嫁过去不怕给他们丢人、啊。要我说啊，你就先嫁过去，解了这燃眉之急，等把你姐找回来呀、啊，再把你换回来呗。那要是找不回来呢？那刚好将计就计。据我所知啊，这顾承泽专一多金又帅气，说不定呀，你真的就爱上他了。你这什么价值观啊！哎呀，我已经替你调查过他啦，绝对的人类高质量男性，放心吧，我谢谢你啊。不过说的有点道理，哎，不行不行，好歹是我姐过，不能这么坑他。他就是顾承泽，完了完了，你睡了我姐夫。怎么怎么办？昨天我睡了姐夫，今天又嫁给了姐夫，哎，这叫什么事儿啊？啊？怎么这么激动？我我我大姨妈好想来了，我先吃下去。夏千哥，你一定要保持冷静，色诱对你来说简直就是小儿科，什么美色你没有见识过？这是你姐夫，千万不能做出大逆不道的事情。如何在新婚之夜委婉地向对方提出分房睡觉？告诉对方你有神经失眠症，并且磨牙打呼，不管和谁睡都没法睡着。你想想，昨天不是刚睡过了吗？从各个方面找机会吵架，没事找事批判对方。嗯，这种貌似可以。千寻，我出去一趟。哦，好。啊、哦，舒坦。啊，好难受啊！经济不一同房。小三啊，脑子里净想些少儿不宜的画面。来，把它换了。店员说：“这个好用。”批判对方没事找事，此时不找何时找？你是不是不爱我？我从来不用这个牌子的。看来你也不是真的关心我。你走吧，我不想看到你。这么容易就走了？该不会是个渣男吧？商店所有牌子都在这里了，随便挑。现在开始关心了解，应该不算迟吧？金小姐来了，金小姐，金小姐，金小姐，金这边，这边，金小姐。请问副总大婚，金小姐，你作为之前的绯闻女友，有什么看法吗？祝福夏小姐心想事成。请问夏小姐嫁给顾氏总裁是早有预谋吗？这是对您和顾总之间的关系造成影响的原因吗？我可没有这么说，你不要瞎猜了。想想您微博发布的“相爱未必相守”，是暗示与顾总的感情被人插足吗？一点感慨罢了，不必捕风捉影。那是否与顾氏总裁结婚有关？今天就到这吧，金小姐需要休息。金小姐，金小姐，金小姐，金小姐，是否认识顾氏总裁大婚？当红明星金素拉深夜发文，疑似曝光新娘夏千寻插足两人感情成功上位，究竟谁是豪门婚姻的牺牲者？宝贝儿，这两天过得怎么样啊？有没有感觉像中了彩票？你看看李卓，再看看顾承泽，是不是觉得赚了？别再提李卓了，都是过去式。不过，他确实不错。千寻变得不太一样了。
接电话，难道出什么事了？千哥，我听说你也回国了，一直都没有机会见面，想不到在这里碰到你了，真巧。千哥，我只想说，其实是我和李周先认识的，我没有拆散你。其实，李周爱的一直是……别出来丢人了，这位小姐，这位是故事总裁的夫人夏千哥的姐姐夏千寻，人都没搞清楚就出来卖表，这可是相当不敬业的表现。喂，爸，千寻呢？哦，这就是千哥那个专捡垃圾的闺蜜啊，也是，看起来就一副表里表气的样子。呀，你干嘛呀？你去哪儿了？怎么一不时间和我说一声？为什么不接电话？难道给我姐的手机打电话了？嗯、呃，手机没信号。哦，刚刚我们在地下车库，那里没有信号。哎呀，我刚刚好像吃坏东西了，肚子有点不舒服。那我们先回家。嗯、这是不是我定制的图案吗？送你啦，夏千哥。果然是，这下被我抓住把柄了吧？啊啊有什么好笑的？我害怕你兽性大发。为了我俩的身体，咱们还是分房睡吧。哎，别闹了，你不是身体虚弱吗？好好休息。你不许越过这条三八线。听到一些响声啊？没有。你仔细听，好像有东西在爬。好像有吧。会不会是蟑螂啊？也许吧。不对，是小白。小白是什么？之前家里养一些冷血爬行类的小可爱，但几天前跑丢了，一直都没找到。不会还在屋子里吧？哎，那里那里，没看见啊，在那边那里。啊，别动！啊、不是不允许越过三八线吗？我说的是你，又不是我。江湖明星金素拉深夜发文，疑似曝光新娘夏千寻插足两人感情成功上位，究竟谁是好狗？顾总，今天的新闻你看到了吗？我看到了。之前的绯闻是什么情况？为什么我不知道？之前金素拉故意营造和您的 CP 氛围，没想到那些网友当真了。是我的疏忽，我会尽快公关解决的。站住！这些绯闻是什么情况？嗨，都是些小报记者胡编乱造罢了。究竟是胡编乱造，还是有人故意为之？很快就知道了吧？顾总，您的意思是有人在背后操纵这件事？你觉得呢？
。金苏拉，你知道公司为了捧你砸了多少钱吗？如果不想故事和你解约，就把心思放在工作上。现在的人也太没底线了吧！在此之前就有狗仔拍到男方与该女子在宾馆私会，场面十分刺激，让人心跳加速。祝大婚金小姐作为之前的绯闻女友，有什么看法吗？祝福夏小姐心想事成。请问夏小姐嫁给顾顺宗还是保有义务吗？这是对您和顾总这好像您没证据的好吧？我可没有这么说，你不要瞎猜了。要说小三金素拉才是的，顾承泽从没说过喜欢金素拉。你们什么都不知道就别乱说。嗯，好你个顾承泽，居然敢吃着碗里的看着锅里的。救我一下！晚了，被封了、啊。什么？连你？这些粉丝太可怕了。本想准备替你大骂三百回合，没想到第一句说完就被举报封号了。早知道先编个八百字小作文再发。新闻你都看到了。你和那个金苏拉到底是什么关系？你知道我在网上被骂的有多惨吗？我跟他没有关系，我会把舆论处理好的，相信我。你说没关系就没关系，证据呢？我对你太失望了。你听我解释，不是你想象的那样。终于有理由离开顾家了。我要回夏家。我跟你一起去，一会儿人准备点东西。不行。发生那么大的事，我总要回去跟我爸妈解释一番。你还是先处理好这件事情吧，再去也不迟。要不然再怎么解释也没有用。我回来了。能不能有点淑女的样子？我这几天做你们大女儿都快累死了，还淑女。姐找到没？我怎么办？给句话。你都结婚了，还能怎么办？他要娶的是你们大女儿，又不是我。左右都是我们夏家的女儿，谁嫁不是嫁呀？那你自己去跟他说。等夏家的企业好转再说。你先回去，警察会找到你姐的。万一被拆穿怎么办？你没有想过后果吗？有想过我吗？凯文，告诉公安部门加快速度，把我和千寻的婚礼视频搞爆营销。实在不行，把金色拉丑闻扔到网上，最好能骂上热搜，让我老婆看到。毕竟是我们公司的艺人，这会不会不太好啊？怎么，你在质疑我？呃，没有没有没有没有。那你还不快去？是。等等，回来。啊，给我说说怎么哄女人呀、啊？您放心交给我，我保证夫人会跟您和好如初。这什么呀？你看看就知道了。千寻，之前是我没有考虑周全，下次不会了。我已经开始控评了，只是很快就会过去。婚、嗯、后的千寻倒是可爱了不少。好。你不是喜欢设计吗？故事有自己的设计部门，要来吗？太好了，我回来之后就再也没有碰过了。回来。呃，对啊，嫁过来之后嘛。嗯、为什么撤掉我的代言？这几天的负面新闻还不够影响故事吗？这不是我的问题，都是记者在捕风捉影。别以为我不知道你的小动作，最好给我安分点。啊
，你把我当成什么人了？我怎么会做对你不利的事情呢？顾总，你为什么就是不相信我呢？我早就查清楚了，不然今天也不会找你。对不起。都是因为我太喜欢你了，所以我对你没有兴趣，而且我已经结婚了。我保证以后不会这样了。那您能恢复我的代言吗？再说吧，你先出去。顾承泽，我不会罢休的。你姐找不到，你爸妈又逼着你回顾家，这次啊，你是插翅难逃喽。可是这样下去迟早会穿帮呀，要不我也一走了之。那你爸妈还不得崩溃啊？啊，我都不知道该怎么办了。首先呢，你得真的成为夏千寻；其次呢，你试着去了解顾承泽。你姐姐呢，行为优雅，举止从容，收一收你跳脱的性格，减少她对你的怀疑。千寻呢，生活自律。垃圾食品啊，一概不能沾。来点，少吃点垃圾食品。哼，再等等吧，我还没准备好。除了这些啊，你还要学着讨好顾城河，抓住他的胃。听说你喜欢吃辣。<笑>今天做什么菜？建轩，咱们结婚也有一段日子了，我们是不是可以？不行，还不行？这次又是什么理由？我，我有那个恐惧症癌症。没事，我会帮你吃。不行不行，不能这样！我去洗个澡，你先睡吧，我可能比较慢。这么久，喝点水吧。我不渴，你喝就行了。喝完咱们赶紧进入主题吧。喝点吧，我都给你端上来了呢。嗯？你怎么不喝心吧，我不会趁人之危的，我会等到你愿意的那天。再说了，你睡觉还磨牙打呼噜，谁会想？早饭在餐桌上，我先上班去了。就是他，就是他欺负我们家素娃，偷你别人对象，我打死你呢！有点事情，打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死谁？打死
人见人。滚！我我打死你！我打死你！我打死你好巧啊！你怎么会出现在那儿？一直联系不上你，就过来找你了。刚才，谢谢。千寻，是我不好，是我没保护好你。千寻，别动不动就消失好吗？我会担心。知道了。干杯！<笑>讲真的，我已经好久没有这么放肆的吃过东西了。那顾承泽不会发现你吗？他们那种有钱人应该不会来这里。哎，你觉得他怎么样？挺好的呀。干杯！哎呀，你们俩都喝了多少了，能不能不喝了呀？关你什么事儿？还有你，我嫁人了就不能安分点吗？我们去下一场。好，来，你去把账结了。去哪儿啊？喝了多少？哎呀塞，那不是姓李的渣男吗？他怎么没有回我了？上车上车，师傅停车。我不是放好，放开怎么，威集团是要倒闭了吗？显得你到处闯荡。今天的事我是不会放过你的。嗯、我招谁惹谁了？你说什么？嗯，不是渣男，是帅哥，还真帅。啊，手机呢？
，谁让你给我换衣服的？你不知道男女授受不亲吗？我给我老婆换衣服，有什么问题吗？问题可大了去了，你以后不许。以后少出去喝酒，否则打断你的腿。哇，名家之作啊顾总，晚上可不可以请您和夫人吃个饭呢？没空。晚上夫人的闺蜜也会去，之前她在国外没能回来参加你们的婚礼，觉得挺遗憾的。闺蜜？对，很好的闺蜜。正好我也给夫人赔个不是，之前因为我闹了那么多乌龙，想来夫人心里应该很不开心吧？地址发我。嗯，好的。好像还是第一次这么正式的约会，感觉还是挺不错的。这里叫惊喜吗？这是要组团搞事情啊？你不是说是惊喜吗？一个是你的绯闻女友，一个是抢我妹男人的女人，怎么？你们是组团过来给我道歉吗？呀，你干嘛呀？顾总，我真的不知道他们两个是这样的关系。如果知道的话，顾总，你千万别怪金小姐，她也是不想你上当受骗而已。仙哥，我今天来是专门给你道歉的，你原谅我好不好啊？你千万不要因为我和李卓的事情就赌气嫁给顾总呀，他是无辜的呀。苏苏，你的意思是，夏千哥代替夏千寻嫁给了顾总？苏苏啊，你讲话可是要讲证据的呀。你是千哥，不是千寻，你主动和顾总认个错吧。毕竟是你姐夫，肯定会原谅你的，苏小姐。如果你拿不出证据的话，我只能请你去警局喝茶。秦哥，你说句话呀！我也是为了你好，不要一错再错了。你有什么证据？我上次看到你还用着我送你的手机壳，你到现在还用着，我好感动啊！真是白命。我的手机怎么会在你那儿？这个手机壳是我妹妹千哥的，但她后来送给了我，不行吗？但是，指纹是不会骗人的，对吗，千哥？顾总，骗婚可不是小事，我们还是搞明白了好。千寻可以解开夏千哥的手机，夫人不解释一下吗？这本来就是我夏千寻的手机，我当然能解开苏小姐是不是觉得偷了我的手机，就可以成功栽赃我了？老公，麻烦你给我打个电话，好让他们死心。
。啊，你姐的手机破解好了，用这部。不可能，肯定是你动了手脚。够了，你以为你是谁？你再敢耍横，别怪我对你不客气。还有，金素郎，做好你的本职工作，不然我保证故事不会跟你续约。你就这点本事。这是我们新来的设计总监夏千寻，大家欢迎。以后都是同事了，还请大家多多指教。这老板娘用名头，想低调都不行啊。苏拉姐，要不我们也上去搭搭话？切，绯闻满天飞，都要凉了还转什么转？你为什么让那个夏千哥来公司上班啊？他是故事总裁夫人夏千寻。还有，下次见面之前记得敲门。顾总，以后不许再拿夏千寻的身份做文章。你最近不用来公司上班了。你这是什么意思啊？我说过，收起你不该有的心思。既然你不能，那我就帮帮你。我可是故事的当红艺人，你就算再生气。也没必要听我工作吧？你的名气都是顾氏用钱捧出来的，我随时可以换一个人。顾总，我不是那个意思。出去，别让我叫保安。金素拉是吧？我跟你什么仇什么怨，你要这样针对我？夏千哥，你会不知道。老公，帮我倒杯咖啡好不好？堂堂顾总怎么可能给人倒咖啡呀？给。我不喜欢喝这个味道。喜欢喝什么？一起去吗？青哥，许久不见，又漂亮了。你认错人了。行了，跟你这么多年了，我还认不出你吗？我是顾承泽的夫人夏千寻。哼，你那里有一道很特殊的疤痕，我猜顾承泽应该还不知道吧。千哥，你怎么能因为跟我分手就去嫁给一个不熟悉的男人呢？少自作多情，有屁快放！我最近在策划一个项目，手里还差点资金。现在你是顾氏集团的老板娘了，不计个二十万，说不过去吧？你怎么不去抢劫呢？这不是有你吗？再怎么说，咱们也是老相好。看在往日情分上，不得帮帮我？只有十万，爱、哎、要不要？哎，可以可以，不许再拿我身份说事。放心。还有，看好苏苏，别让她再出现在我面前。千哥，我就知道你心里有我。滚。好嘞。你是啊，顾总是吧？我叫李卓，是夏千，我是夏千寻的大学同学，请多指教。他就是夏千哥的前男友李卓。你原谅我好不好啊？你千万不要因为我和李卓的事情就赌气嫁给顾总呀！他来找千寻干什么？你是千哥，不是千寻。
你千万不要因为我和李卓的事情就赌气嫁给顾总呀！话说回来，我还没见过你那双胞胎妹妹呢，咱们这次结婚她也没来啊！你真的不是建勋吗？哎，等很久了吧？咱们走吧。你还记得这首歌吗？这唱的是什么呀？怎么有种相遇离别的惆怅？你不喜欢？不喜欢。这种朦胧的情愫让我不能理解。哎，那边有好吃的，我还挺喜欢这首歌的，很伤感，但是又很温柔。你没事吧？严不严重？我没事。你怎么了？为什么看到车不躲？疼。你怎么了？是不是有心事？建军。怎么了？没什么今晚有应酬不回家，不用等。顾总，您别喝了，我送您回去。如果你爱的人一直在骗你，你会怎么办？顾总，您喝多了，咱们回去吧。我不回去，不回去。嗯、顾总。这是怎么了？顾总喝多了，我送他去酒店。我帮你呗。啊，不用不用。哎呀，没事儿，你还在这儿呢，我能干什么呀？嗯、咱们走吧。嗯、啊，好、啊。哎，我拿下我的包。这么多酒，把这个喝了，养养胃顾总，顾总，顾总，您对于今天月嫂有什么解释的吗？就是被实锤了。顾总，您太太这次有何看法？顾总，怎么办啊？那些照片都被炒上热搜了。照片哪来的
，昨天为什么会出现在酒店？我我。行了，你先出去。这好歹也关乎我的清白，我都不能出去。顾总，你最好给我一个合理的交代。昨晚是我把您放酒店的，我确实看到他离开了，我没想到他会返回酒店。哎，我拿下我的包我调查过监控了，但那里的监控一直在修，具体如何进入房间，原因不得而知，是我的疏忽。以最快的速度了解事情缘由，找个机会和金素拉解约，先澄清事实，把事情热度降到最低。您对昨天的事一点印象都没有吗？有没有和他那个？没有。这照片都出来了，这要怎么公关？深夜对剧本拍戏，还是失散多年的兄妹？这种事儿都办不好，我要你有何用？呃，对了，夫人那边怎么交代？你先回去吧。好。哎，小倩哥啊，骗来的感情迟早是要还回来的。再说一遍，我是夏千寻，不是夏千哥。<笑>行了，别装了。顾总已经知道你不是夏千寻了。前天晚上，顾总还说他要和你离婚，然后娶我。你说我们结婚的时候要不要请你来呀、啊？他应该看到新闻了吧？为什么没有反应？谢了。你身体还好吧？嗯。既然你都知道了，那你准备什么时候跟我离婚？既然如此，咱们就打开天窗说亮话吧。等这次风波过去，我希望到时候下一家。可以给我一个合理的交代。另外，做好你顾太太的职责。我不希望从你这儿传出我们不和的言论，影响到故事。我不是夏千寻，你就可以出轨吗？还让我装大度？有必要吗？有。离婚？嗯。就因为秦所拉？嗯。是也不是吧？他知道我不是夏千寻了，最近一直躲着我，所以他绿了你。不但你这样扎心的，我以为那个顾承泽是个好的，合着渣男的坑都让你给填了。哎，只有作品不会骗人，我要好好工作。逃避解决不了问题的。半个月后就是国赛秀场，我一定要让顾承泽对我刮目相看。顾总，如果再找不到证据的话，那这事基本就要坐实了。哦，就那影响来说，对公司是百害无一利啊。已经有合作商开始解约了，还有夫人那边他会怎么想？他爱怎么想就怎么想。我顾时又不是赔不起这点钱。顾总，别着了别人的道啊。
，这件事摆明了就是有人策划的。解决问题，找出幕后主使，才是重中之重啊！给各大网站发照片的人找到没？跟着呢。还有，派人跟着金索拉。如果幕后之人不是他，那最好；如果是的话。暴露了呗，过两天离婚了。哦，对了吧，顾承泽让你们夏家给他一个交代。你，喂，爸，你还在吗？不在我挂了。你是要气死我吗？老夏，老夏你没事吧？怎么了？你别吓我呀！爸，爸，妈，我爸身体怎么样了？目前已经脱离生命危险，但是不能再受刺激了。我爸身体不是一直很好的吗？千哥啊，我知道以前我们对不起你，但是看在我们生养你的份上，能不能不和顾承泽离婚？我，你爸投资被人骗了，整个公司都赔进去了。你再帮帮他吧，他不能再受刺激了。你们还真是有事下千哥。试试下千哥，爸，吃苹果。我不需要你在这照顾我，快回顾家去。你还嫌顾承泽身边的女人少吗？喂。我需要你以顾氏总裁夫人的身份，我信息文发布会。我现在没空。<笑>啊，我马上到，马上到。顾总，顾总，对于那些床照，顾总有什么解释的吗？顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，呃，顾总，您现在有什么想对夏小姐说的吗？曾经的我，不相信一见钟情，但当我遇到了一个女孩子，她阳光、自信、善良，让我深深的爱上了她。我们每天都要相遇很多人，也要遗忘很多人，能在我心里扎根的，唯有你。我从未将婚姻视作过儿戏，现在不会，以后也不会。顾夫人，对于顾总多次和丁素拉传出绯闻，你有弄过离婚的念头吗？顾承泽是我的选择，我们本来就是夫妻，我选择无条件的相信他你跟金素拉真的不关你的事。我刚刚在发布会上说的都是真心话。哦，看在我刚刚帮了你的份上，我们做个交易如何？半个月后的秀场，我帮顾氏拿到第一的位置，你再帮帮夏家的公司，怎么样？首先，我会查明真相，还我清白。其次，是你们夏家骗婚在先，我没告你们就已经不错了，还妄想让我帮助你们，你还真会打主意算盘。顾氏集团连续三年在国赛秀场上被 V 集团打压，如果这次拿了第一，顾氏集团的市值一定会大涨。你确定不考虑一下？你最好能说到做到。如果拿不到第一，我不仅会让夏家企业破产，还会让所有人知道你们夏家替价骗婚。顾承泽是我的选择，嗯、我。
我们本来就是夫妻，我选择无条件的相信他。怎么啦，我的大明星？听说顾氏要和你解约呀、啊？你别得意的太早，你以为顾承泽喜欢的是你？最起码我现在是总裁夫人，而你。可是马上就要离开故事了呢。你说，如果大家知道你的真实身份，顾承泽能否力排众议来保你呢？你先管好你自己吧，别以为我不知道是你在背后陷害顾承泽。嗯，那你拿出证据来啊！我还要工作呢，就不送你了，大明星。青哥，青哥，我不是跟你说过不要再来找我了吗？再帮我一次好不好？你让顾总在这份合约上签个字，只要有顾氏的投资，我一定可以成功翻身的。滚，别再来张罗我。夏青哥，给我等着。夏青哥，你以前真是眼瞎，竟然会喜欢这么个混蛋。大家好，我是金素拉。关于之前夜宿照片的事情，都是真的。其实我和顾承泽早就在一起了，可是他一直不愿意见我，还跟我解了约。我一直觉得忍忍就过去了，可是现在，我发现我怀孕了。就是贼心不死。这是我的孕检报告。这一次，我一定要为了孩子站出来。让顾承泽给我一个交代，给孩子一个交代。夏千哥他应该也看到了吧？夏千哥，你真的一点都不关心吗？夏千哥，当初我让你回国来帮我。结果你当天就去了顾氏集团的秀场，你说你要帮你姐姐，那这次呢，你又帮着顾氏集团来跟我作对。人家是顾太太，帮自己家老公很正常。自家老公都和别人有孩子了，大不了离婚，各自美丽。你又不是没实力。哎呀，我劝你这个假冒伪劣的顾太太，早点清醒，不要入戏太深。嗯哦，对了，我呢，刚刚答应了宋氏集团参加国赛秀场，到时候你不要手下留情哦。顾总，经过调查，这张孕检报告是真的。孩子绝不会是我的。这件事情已经影响到顾氏的股价了，绝对不能再拖了。要不先找人给金素拉做一下孕检？金素拉不会同意的。要不？先给金素来个交代，等孩子生下来之后，再验 DNA。继续查。好的，我现在就去。夏天哥，我跟你说，顾承泽他绝对不是个东西。哎，就那天你喝多了，我送你回家，他打了我，你知道吧？还唆使我的客户放我鸽子。你说他是不是不是个东西？对，他可以在外面睡别的女人，我也可以把六露。说着吧，嗯嗯，放开我，放开我！我不是个东西，绿了。夏千哥，你怎么见谁都往上贴呀、啊？这就是你参加国际秀场的本事。顾总有什么资格管我呀？按婚姻关系来说，是你出轨在先，现在连孩子都有了。按雇佣关系来说，你更无权过问员工的私生活。孩子不是我的，我跟他一点关系都没有。那照片呢？怎么解释？信不信由你。你要谁相信你？夏千哥，还是夏千雪？
曾经的我，不相信一见钟情，但当我遇到了一个女孩子，她阳光、自信、善良，让我深深的爱上了。原来她那么爱我姐。啊，帮我个忙。不帮，没看我在这忙着吧？有艾滋病，要小心。哎，不是，你回来！你说我怎么会有你这样的朋友？简直是最佳损友。哎呦，帮我个忙，我保证给你介绍个更漂亮。不帮，你肯定是要帮那个顾城子。你俩不是闹崩了吗？就不能有点出息？毕竟当时是我欺骗了他，这次帮帮他，就当扯平了，两不相欠。哎呦，口是心非吧？说吧，怎么办呀、啊？哟，这不是大名鼎鼎的倾诉拉小姐？有事吗？我自我介绍一下吧，我是 V 集团的伊森。不知道倾诉拉小姐有没有兴趣来我们 V 集团？我想想吧。那行，你想好了就带着入职表跟体检报告，我随时等你来。帮我改一下体检报告，不能让我假怀孕的事情穿帮。大姐，你小声，哪有那么？弄不好我被开除的，可能还会坐牢。钱少不了你的，赶紧的。这样吧，你先去检查，我再想想办法。最好别出什么岔子。张医生，那个贾主任让你过去一趟。哦哦，好的。王医生，你怎么还在这里啊？呃，我顺便查了查一个病人的病历。你竟然随意篡改病人的病历，你不知道这是违法的吗？张医生，刚刚太谢谢你了。客气了，幸亏刚刚你叫住了我，不然就让他给得逞了。这些资料能证明金素拉并没有怀孕，之前为她作假的医生也被依法处置。我们还找到了之前与金素拉共谋的狗仔，他已经交代，之前我与金素拉的夜宿照是金素拉一手策划。这件事到此为止，我不希望再听到任何风言风语。我。客气，啊，想说谢谢还扭扭捏捏的。我，他是不是夏千寻，真的重要吗？这些资料能证明金素拉并没有怀孕。夏千哥，你为什么还不去死？为什么？不行，不能就这样算了。客气，啊，想说谢谢还扭扭捏捏的。我千寻没有回家，你给他打个电话吧
，Kevin， 你明天不用来上班了，天天就知道睡。我跟他一点关系都没有。你要谁相信你？夏千哥，还是夏千寻？看在我们生养你的份上，能不能不和顾承泽离婚啊？快回顾家去。你还嫌顾承泽身边的女人少吗？喂，喂，你你现在在哪？都这么晚了，赶紧回家吧。哦，我到上南路了，我快到家了。出什么事了吗？电话不要挂，我们还是过去。尽量往人多的地方走，不要慌，放松，保持正常打电话状态。救命！救命！夏天哥，夏天哥，你们是谁？究竟想干什么？老爷子，请夏小姐过去。这么晚了还叫我过去，肯定不是什么好事。顾老爷子找我有什么事？老爷没说，只是让我们请夏小姐过去一趟。夏家真是胆大包天，连我都敢骗。顾叔叔，我爸是为了顾全我们两家的颜面，才出此下策。我也是被逼无奈啊。我看你们是不愿失去顾氏的扶持吧。对不起，顾叔叔。我看你们夏家是没有存在的必要了。有事为什么不事先跟我联系？老婆都被人换了，还有什么好谈的？你都知道了，看来你早就知道他是个冒牌货了。事情不是您想的那样的，我们我限你三天之内把这件事情处理干净。至于他，让他哪儿来的回哪儿去，我们顾家容不下这号人。不行，我留着他还有用。你还好吧？路边停一下惊吓过度，不过没事儿，休息一段时间就好了。顾承泽呢？你都这样了还想着他呀？要不这样，我替你叫他过来。你能不能有个正形？哎呀，圆形、方形、椭圆形，哎，我就是没有正形。哎，你说顾承泽要是我一半贴心的话，我也不用这么劳心劳力了。是是是，你说的都对。哎哎，你们谁啊？哎，你们是不是有病啊
，光天化日下绑架。我告诉你，我如果不把公事告破产，我就……我问一句，你答一句。放开，放开，放开！你跟夏千歌是什么关系？你说你明明在乎人家，却不敢表达，怎么堂堂顾总也有怂的时候啊？轮不到你来过问，你该不会仅仅因为夏千歌的身份就心存芥蒂了吧？哎，那我是不是有机会了？你试试。<笑>好了，不开玩笑。不过，我倒是希望你那天说的话是真的。曾经的我不相信一见钟情，但当我遇到了一个女孩子，她阳光、自信。善良，让我深深的爱上了他。其实当年你在秀场上看上的人，不是夏千寻。什么意思？那天夏千寻临时有事儿，是夏千歌代替的夏千寻。原来一直是你，我喜欢的一直都是你。从今往后，我牢牢抓住你，再也不松开既然都到这个份上了，那国赛秀场之后，我们就离婚吧，和平分手，也给彼此留点余地。我是不会离婚的，再给我一次机会好不好？装够了夏千寻，我想做回夏千哥了。那就做你自己啊。你确定你现在喜欢的是夏千哥，而不是我扮演的夏千寻？给你约了临时的千金，下午去见个面。什么意思？你既然和那个女人是利益关系，那就赶紧离婚。我不希望被有些人爆出来，说我们顾氏集团的总裁没脑子，被一个女人耍着玩。我是不会离婚的，不离也得离。这不是和你商量，这是通知。离婚的话，我不介意把整个故事赔给他。竟然为了一个女人来威胁我！我只是在合理划分夫妻共同财产而已。滚！你给我滚！我是不会离婚的。千哥，千哥，我知道我可能醒悟的有点晚，但在我心里自始至终喜欢的都是你。我看到你和别的男人在一起，我都要气疯了。我意识到一直是我自己不敢面对自己，不管是什么样的你，我都喜欢。不好意思。刚听音乐，没听到。顾总，那个李卓又来了，让保安直接撵出去。好，我这就去办。等一下，让他进来。好。顾总你好，这是项目企划书。我现在对你的项目并不感兴趣。如果你能保证以后不再纠缠千寻，我可以给你一笔钱。
陈哥，顾总，还有别的事吗？没事，你忙你的，我去四处转转。哎、小心！顾总，对不起，顾总，对不起。走吧。哎，你没事吧？你没事就好。陈哥，好疼啊！你看这一片都发红了。我只想确认一下你有没有受伤而已，你别多想。疼，陈哥，演技太浮夸了。哎，陈哥别走啊，我是真的疼，你也不关心关心我，对我好一点啊。你就装吧你如果你不清楚我的心意，我可以重新追求你。我会重新了解你，关注你，熟悉你的一切，并且铭记于心一辈子。那我看你表现，再考虑要不要答应你。毕业。你说让皮贴起来了，你放心，以后你的每一个细节我都会注意的。滚！去吧，这次别再给我搞砸了。放心吧，这次一定没问题。建哥，先吃点东西吧，我给你带了粥。我不饿，你自己吃吧。喝点吧。你要是忙的话，我可以喂你。喝点吧，喝点吧。下面有请几位入选的设计师做最后的设计阐述。一件成功的设计作品不仅仅局限于观者所能看到的色彩与形态，还有眼睛。啊啊！千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，千寻，医生，我刚刚看到千寻吃了点粥，你看一下是不是因为那个？粥里被人掺了东西，然后大量误食，导致了过敏休克你醒了，比赛结果怎么样了？我没有没有，是我瞎说的，大家不要听我瞎扯。你打算怎么办？别担心，我会解决的。我
走走走，不走不走不走。对您夫人的身份，您怎么看？请问您是否提前知道双胞胎互换身份？对于这一活动的行为，咱们最终的处理方案有什么？您后续是否考虑离婚的打算呢？大家安静一下，夏千寻，我与你的相遇本就是一场误会。现在来龙去脉我都已经知晓，所以，我决定和你离婚。你可以再阐述一下刚才的意思吗？不对呀、啊，什么意思、啊？您和夏天的小姐离婚后，是不是跟金素拉小姐在一起吗？顾总，来这边，来这边。您是否追究夏天的小姐的法律责任呢？夏千哥，我从没想过我至始至终要找的人都是你，是我不好，现在才找到你，所以，请你以夏千哥的身份重新嫁给我，好不好？金小姐，查到一起绑架案，你明明在找我们。你怎么知道当初想绑架我的人是金素拉？除了他还能有谁？嗯。再说了，敢打你的主意，我恨不得掘地三尺把他挖出来。幸亏那天顾老爷子也派人来找我，阴差阳错的救了我一命。所以说，我们注定是一家人。你们什么人？金小姐让我们和你聊一聊。混蛋，王八蛋，谁派你来的？流氓！喂，事情办妥了，什么时候签合同？先把我要的东西给我发过来。啊，这这。我活了那么久，什么都没等到。你是朱静素拉，你们这对狗男女！听说你给李卓转了五十万。干嘛？想问你前男友申请尾款。不管你用什么办法，给我全部要回来，听见没有？遵命，我的夫人。这次，你不会再躲着我了吧？千哥，你过得还好？